שלום לכם. היום אנחנו נלמד להוציא שורש במספר מרוכב. שורש מסדר N. בואו נראה את ההגדרה ובואו נראה איך עושים את זה. אז הנה ההגדרה. יש לי Z מספר מרוכב ויש לי N איזשהו מספר טבעי שהוא גדול או שווה ל-2. כשאנחנו מוציאים שורש, זה שורש שני, שורש שלישי וכן הלאה. לכן השורש, ה-N שלי גדול שווה מ-2. שורש מסדר n של z, למה אנחנו קוראים שורש מסדר n של מספר z? זה מספר x כלשהו, שגם הוא נמצא במספרים המרוכבים, גם הוא שייך ל-c, והוא מקיים x בחזקת n שווה ל-z. כלומר, זה מין מספר כזה, שאם אני אעלה אותו בחזקת n, אני אקבל את z. שורש מסדר שלוש של שמונה זה מין מספר כזה שאם אני אעלה אותו בשלישית אני אקבל שמונה. מי זה? למשל שתיים. למה אני אומרת למשל? עוד מעט נראה. אנחנו נוהגים לסמן בסימון המוזר הזה. אנחנו כבר רגילים אליו, אז הוא לא מוזר לנו. אבל כשאנחנו רוצים שורש מסדר n של z, אנחנו עושים ציור של שורש, כותבים את ה-n למעלה, ואם לא כותבים כלום הכוונה, ש-n שווה 2. שורש מסדר n של z, זה המספר x. כלומר, אם כתבנו ש-x הוא שורש n של z, למה התכוונו? שאם ניקח את x ונעלה בחזקת n, נקבל את z. כמובן שהמטרה שלנו תהיה שאם אתם נותנים לי מספר מרוכב z ואתם נותנים לי מספר טבעי n, אני רוצה למצוא את x, אבל לא x אחד, את כל המספרים שמקיימים את התכונה, שאם אני אעלה אותם בחזקת n אני אקבל z. אז אם נחזור רגע לדוגמה שעשינו בעל פה, השורש השלישי של שמונה, אולי זה לא יהיה רק שתיים, זה יהיה כל המספרים שנמצאים במספרים המרוכבים. שאם אני אעלה אותם בשלישית, אני אקבל את שמונה. כמה מספרים כאלה יש, אני כרגע לא יודעת. אבל אני רוצה למצוא את כולם, לא רק את המספרים הממשיים. שלוש הוא המספר הממשי שעושה את זה. אולי יש עוד כמה בקבוצת המרוכבים. הרי הגדלנו את הקבוצה. אולי יש מספרים נוספים שיקיימו את התכונה הזו. זאת הסוגיה שעומדת לפנינו, ואת זה אנחנו רוצים לפתור. אז אנחנו ננסה לפתח נוסחה שתיתן לנו את x. את כל האיקסים, בפעם אחת, בנוסחה אחת נקבל את כולם. מאחר ואנחנו רוצים לעלות מספר בחזקת n, אנחנו עוברים מיידית לייצוג טריגונומטרי. אז z שלי הוא r סיס תטא, ואני מחפשת את x, מאחר ואנחנו בייצוג טריגונומטרי, נקרא לו לצורך הדוגמה p סיס אלפא. ואם אני רוצה למצוא את x, את מי אני מחפשת? את p ואת אלפא. אם תגידו לי את המודול ותגידו לי את הארגומנט, אני אדע מי זה x. אז הנעלם שלי הופך להיות במקום x ל-p ואלפא. אז אני אקח את z, r סיס תטא, אני אקח את x, p סיס אלפא, ואני אציב בתוך הנוסחה הזו. נקבל מספרים מרוכבים בייצוג טריגונומטרי. זוכרים איך פותרים את זה? ארגומנט עם ארגומנט. עד כדי 360 ומודול עם מודול. אז בואו נעשה את כל העבודה הזו. אני מציבה בתוך הנוסחה xn, זה pn סיס n תטא, וזה שווה לz r סיס תטא. p בחזקת n, אם p אמור להיות מודול, זה מספר ממשי חיובי, אני מעלה בחזקת n, מספר ממשי חיובי. ו-n תטא זה ארגומנט. מודול, ארגומנט. בואו נשווה. בגלל שהמספרים שווים, אני משווה את המודול Pn ו-R. Pn שווה ל-R. הארגומנט שווה לארגומנט עד כדי 360. N אלפא שווה לתטא ועוד 360K. יש פה המון המון אותיות. זוכרים את מי אנחנו מחפשים? את P ואת אלפא. אז אני אבודד את P מהמשוואה הראשונה ואני אבודד את אלפא מהמשוואה השנייה. והנה מה אנחנו מקבלים. P זה השורש ה-N של R. R הוא מספר ממשי חיובי. לו היה לי בכיס מחשבון, הייתי מחפשת לפי המחשבון למה שווה השורש ה-N של R. הייתי מקבלת תשובה אחת. כמו כשאני עושה שורש שלישי של שמונה, אני אקבל תשובה אחת שהיא שתיים. זה המודול החדש. הזווית החדשה אלפא תהיה תטא ועוד 360K חלקי N. חילקתי ב-N ובודדתי את תטא. 
שוב לאן, לאן רץ K? הוא מתחיל ב-0 והוא מסתיים ב-n מינוס 1. למה ב-n מינוס 1? אנחנו עוצרים את K רגע לפני שהוא מצטמצם עם n, כי ברגע שהוא הצטמצם, השלמנו סיבוב והתחלנו לחזור על עצמנו. בואו נרכז את כל מה שיצא לנו בתור התוצאה. מי זה התוצאה? זה x שאנחנו מחפשים. אז בואו נכתוב את הכל ביחד וקיבלנו. ש-x שמסומן שורש n של z יהיה שווה ל... פי סיס אלפא, שורש n של r, סיס תטא ועוד 360k חלקי n, כאשר ה-k שלי רץ מ-0 עד n מינוס 1. זאת הנוסחה שאנחנו נוהגים לקרוא לה נוסחת השורשים מסדר n. בואו נראה דוגמה. כל כך הרבה מספרים, כל כך הרבה אותיות, זה נראה לרגע מבלבל. אבל זה לא כזה מבלבל. יש נוסחה, נעשה את החשבונות, נציב הכל פנימה ונסיים. אז הנה המספר שלי. אחד ועוד די, ואני רוצה למצוא שורש חמישי. דבר ראשון שעושים, לוקחים את המספר z, ו-n שווה חמש, את z אנחנו לוקחים ומעבירים לייצור טריגונומטרי. כבר ראינו יותר מפעם אחת, שאחד ועוד i זה שורש 2, סיס 45. עכשיו נחשב את השורש. מה עושים? לא יותר מדי. מציבים פשוט בתוך הנוסחה. זה יהיה. זוכרים? שורש n של r, שורש חמישי של שורש 2, כי r הוא שורש 2. שימו לב, שורש בתוך שורש. זה קצת מבלבל. אחרי זה נסדר את הכל יפה. בינתיים פשוט מציבים בנוסחה. אז שוב, שורש n, שורש 5 של שורש 2, סיס, לוקחים את הארגומנט 45, פלוס 360k חלקי 5. בואו נכתוב את זה קצת אחרת, כי 45 נוח לחלק ל-5, גם את 360, ואנחנו מקבלים. במקום שורש ושורש יש לי 2 בחזקת חצי, בחזקת חמישית. סך הכל 2 בחזקת עשירית, או שורש עשירי של 2, אותו דבר. סיס, 45 מחלקים ל-5 זה 9, 360 מחלקים ל-5 מקבלים 72, ומקבלים 9 ועוד 72 K. מהו K? הוא רץ מ-0 עד N מינוס 1, מ-0 עד 4. אם אני רוצה לקבל את כל הפתרונות, אני מציבה 0, 1 עד 4. כמה מספרים אני אקבל? 5. בואו נראה אותם, זה רק להציב את ה-K. Z0, כשאני מציבה k שווה 0, אני אקבל את z0. לכן, שורש עשירי של 2, סיס 9 ועוד 0, 72 כפול 0, זה ועוד 0, ולכן נשארנו רק עם סיס 9. מה יהיה השורש הבא? אני אציב פה k שווה 1. המודול יישאר אותו דבר, והזווית תהיה 9 ועוד 72. כל פעם אנחנו מוסיפים 72 מעלות. שורש עשירי של 2, סיס 81, נוסיף עוד 72, נקבל שורש עשירי של 2, סיס 153, וכך אנחנו ממשיכים ומקבלים שתי תוצאות נוספות עם הזוויות 225 ו-297. ושימו לב, כי אנחנו עוד נחזור לזה, המודול נשאר כל הזמן אותו מודול, שורש עשירי של 2. עכשיו בואו נפתור תרגיל נוסף. פיתרו, במילים אחרות, תמצאו את Z, לא להתבלבל, Z עכשיו זה לא המספר שאנחנו, אה, נתון לנו להוציא ממנו שורש, זה הנעלם שלנו. אנחנו רוצים למצוא את כל הפתרונות Z שמקיימים את המשוואה הבאה. כשאני עושה להם צמוד ומעלה אותם בחזקת 3 וכופלת במה שכתוב בצד אה, שמאל, אני אקבל בסוף מינוס 5, מינוס 5 I. בואו נמצא את כל ה-Zים שמקיימים את המשוואה הזו. מה אנחנו עושים? אנחנו נבודד את Z ונעביר לייצוג טריגונומטרי. למה לייצוג טריגונומטרי? במקרה הזה כדאי, כי החזקה היא גבוהה. יכולתי, חזקה 3, קצת גבולי, יכולתי להציב A ועוד IB, אבל להעלות A ועוד IB בשלישית זה הרבה עבודה. מחזקה 3 ומעלה, רצוי לעבוד עם ייצוג טריגונומטרי. אז בואו נעבור עם ייצוג טריגונומטרי. נציב Z שווה ל... קודם נפשט, לפני שנמהר להציב. בואו נגיע למשוואה מהצורה z בחזקת 3 שווה ל, ואז נעבור לייצוג הטריגונומטרי. אז אני מתחילה. פותחים סוגריים, אפשר לפי הנוסחה, או פשוט לפתוח סוגריים ולכנס איברים דומים. במקרה הזה, פתחתי סוגריים. אתם שמים לב, 
פעם אני מציבה בנוסחה, פעם אני פותחת סוגריים. זה ממש לא משנה. והצד השני לא נגענו, אז נשאר מינוס חמש, מינוס איי. בואו ניכנס איברים דומים, חמש מינוס חמש איי, זאת התוצאה כאן, ומינוס חמש מינוס חמישה איי נשאר כמו שהוא. עכשיו כמובן אנחנו נחלק בחמש מינוס חמש איי, ואנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מספר מרוכב, כדי שנוכל לממש את הנוסחה. אז אנחנו כופלים בצמוד של המכנה. אה, אני רואה פה שלפני זה, בשביל להתעסק עם מספרים קצת יותר קטנים, צמצמתי בחמש. רואים? חמש, 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 צמצמנו. מה נשאר בסוף? מינוס אחד מינוס איי, אחד מינוס איי. חייבים לצמצם? לא. מה היה קורה אם לא היינו מצמצמים עכשיו? זה היה מצטמצם בהמשך. אז כדאי כמה שיותר מהר. ברגע שאתם רואים שאפשר לצמצם, לכו על זה. מה קיבלתי עכשיו? אני עוברת לייצור טריגונומטרי, מינוס אחד מינוס איי, זה שורש שתיים סיס 225. תזכרו, זה נמצא ברביעי השלישי. למטה יש לי אחד מינוס איי. אותו מודול, אבל הפעם, וזו אותה זווית אם אתם זוכרים רק ברביע אחר. אז ברביע הרביעי אני מקבלת 315. הזווית הקטנה, זוכרים איך עשינו חשבון, הזווית ברביע הראשון תצא 45. 45, מה שמתאים לו ברביע השלישי זה 225, וברביע הרביעי זה 315. עכשיו אני אוכל באמצעות הנוסחאות שלנו. שורש 2 מצטמצם, וכאן אני צריכה לקחת את הפרש הזוויות. הנה, סיס 225 מינוס 315. שורש 2 נעלם. אם לא הייתי ממירה מצמצמת כאן, אז היה לי כאן מספר קצת יותר גדול לצמצם. בסוף זה מצטמצם. מה שיש לי כאן, אני עושה את החשבון, מקבל את סיס מינוס 90. בואו נסכם את מה שקיבלנו בהתחלה ובסוף, ואנחנו מקבלים Z צמוד בחזקת 3 שווה סיס מינוס 90. עכשיו, הצמוד קצת מפריע לי. הייתי מאוד שמחה אם הוא לא היה כאן כדי לממש את כל הנוסחאות שלנו. אז בואו נצמיד את שני האגפים כדי שהצמוד ייעלם. זוכרים? צמוד וצמוד, הצמוד נעלם. והנה מה אנחנו מקבלים. החזקה שלוש תצא החוצה, בואו נקרא לזה ניידות החזקה. ואם יש לי צמוד וזווית, זוכרים מה אנחנו עושים? מינוס הזווית. לכן, בצד שמאל יהיה לנו Z בשלישית, זהו, אין לנו יותר צמוד, ובצד ימין יש לנו במקום הזווית מינוס 90, מינוס של מינוס 90, כלומר זווית 90. זהו, אני צריכה עכשיו למצוא את כל המספרים Z שמקיימים Z בשלישית, שווה לסיס 90. אני אשתמש בנוסחת השורשים, כי בשביל לדעת מה זה Z, אני צריכה להוציא שורש 3 משני האגפים. הנה, Z שווה לשורש שלישי של סיס 90. מה עושים עכשיו? מציבים בנוסחה וסיימנו. כי את הנוסחה פעם אחת מחשבים, ואחרי זה אפשר להשתמש בה. אז אנחנו זוכרים, שורש שלישי של המודול, לא כתוב פה כלום, כי זה 1. אז אחד נשאר, שורש שלישי של אחד יישאר אחד, ולא נצטרך לכתוב שום דבר. ומה קורה עם הזווית? תטא פלוס 360K חלקי שלוש. למה שלוש? כי הוצאנו שורש שלישי. זאת הייתה הנוסחה. בואו נכתוב את זה קצת אחרת. נקבל סיס של 90 לחלק לשלוש זה 30, 360K לחלק לשלוש זה 120. ו-K רץ, כרגיל. אם חילקנו בשלוש, אנחנו מתחילים באפס ואנחנו מסיימים אחד לפני שמגיעים לשלוש, כלומר בשתיים. K שווה אפס, אחד ושתיים. אם אנחנו רוצים את התשובות בצורה מפורשת, כל שניתן לנו, נותר לנו לעשות, זה להציב במקום K את הערכים השונים ולקבל את הפתרונות. הנה, Z0 זה סיס שלושים, Z1 יהיה סיס מאה חמישים, שלושים ועוד מאה עשרים. עכשיו ניקח את 150, נוסיף עוד פעם 120. למה? כל פעם מוסיפים כפולות של 120. 150 ועוד 120 זה 270. שימו לב שאלה זוויות מיוחדות, אז אנחנו יודעים להעביר בעל פה לייצוג אלגברי. תתאמנו על זה, פה לא ביקשו, אני לא עושה, אבל אם זה כבר יוצא, אולי יבקשו מאיתנו, אז כדאי להתאמן ולבדוק שאנחנו זוכרים איך לעשות את זה. זהו, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.